Ja, hallo, liebe YouTube-Mitglieder. Da bin ich wieder, euer die DCV Community. Heute werde ich euch ein Tool vorstellen, und zwar Stream Transporter. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Transport vom Stream. Ihr kennt ja sicherlich Seiten wie zum Beispiel RTL Now, äh, wo man beispielsweise Serien anschauen kann, äh, die im Fernsehen ausgestrahlt wurden und so weiter. Leider aber doch äh, ist es nämlich so, dass diese Videos, die sie dort anbieten, äh, geschützt sind und nicht einfach so downloaden kann. Aber dennoch gibt es Möglichkeiten, also Mitteln, solche Streams dennoch sich auf die Festplatte zu holen. Ich werde euch heute das mal zeigen, wie so etwas funktioniert. Wir verwenden unseren Stream-Transport. Man sieht, wenn man das Programm öffnet, hat man schon die Oberfläche von diesem Programm. Ja, bevor wir aber anfangen, zeige ich euch mal, wo ihr Stream Transport runterladen könnt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr gebt da in eurem Browser mal Google T ein und gebt ein Stream Transport und neben Chip. Äh, ihr könnt Stream Transport bei chip.de runterladen. Und seht einfach da zum Download Load klicken. Das Wichtigste es ist eine Freeware. Ja, wenn ihr das runtergeladen habt, dann wie üblich das Programm installieren und ausführen. Aber ich glaube jetzt, äh, dass man es nicht installieren muss, sondern einfach entpacken und dann sollte man das Programm auf der Festplatte oben haben. Und wenn ihr das Programm startet, seht ihr schon die Benutzeroberfläche. Er hat, er hat Browser integriert. Das heißt, ihr könnt da, beziehungsweise sollt ihr, müsst ihr, besser ausgedrückt, diesen Browser hier benutzen benutzen, weil er soll auch die Streams abfangen. Gut, das ist jetzt nämlich die Hauptoberfläche. Wir geben da jetzt beispielsweise mal ein zdf.de, weil die bieten auch eine Mediadatenbank an. Puh, da klicken wir auf ZDF Mediathek und man sieht, dass <lacht> Entschuldigung, das sind schon viele Serien, Nachrichten etc. Ja, äh, Sendungen von A bis Z. Da suchen wir uns jetzt mal etwas aus. Ich zeige euch das jetzt mal, wie einfach sowas gehen kann. Ich gebe jetzt ganz bequem da mal Tagesschau ein. Drücken die. Ja. Gut. Dann nicht. Dann suchen wir uns halt mal da etwas aus. Zum Beispiel Aktenzeichen XY. Ja. Ja, das geht jetzt nämlich folgendes. Ihr sucht euch da irgendetwas aus, was ihr ansehen möchtet und auch runterladen möchtet. Ich habe jetzt da mal Aktenzeichen X. Y ungelöst oder Therapeut Dr. Georg Pieper im Interview. Da sage ich, ich möchte jetzt downloaden Therapeut Dr. Georg. Dann klickt ihr jetzt einmal an. Ihr werdet gleich sehen, was passiert. Der Film beginnt äh, zu rennen und da unten hat sich jetzt etwas getan und zwar äh, dieser Film wurde abgefangen und da unten geworfen. Das heißt, 
wir können da jetzt ganz bequem diese Sache runterladen. Und zwar klickt ihr das jetzt mal an, diesen Link. Und da einfach rechts, da habt ihr bei Menüs, Show, Task, Change Folder, Download, Delete und Clear. Natürlich klicken wir jetzt auf Download und ein neues Fenster kommt aufgesprungen. Und ihr seht, was folgendes passiert. Und zwar, das Video wird jetzt runtergeladen. Ihr könnt es da sehen, Download, wie viel Megabyte er schon runtergeladen hat, wie lange er schon runterladet und wie lange es noch dauert, bis die Datei runtergeladen bzw. das Video runtergeladen wurde. In dem Fall dauert es jetzt noch 2 Minuten und 15 Sekunden. Und wenn ihr das, also wenn er runtergeladen hat, also er fertig ist, ist es eigentlich schon als Flash-Datei auf eure Festplatte. Er hat auch also dieses Tool hat auch einen integrierten Player, äh, wo ihr das dann manuell auch anschauen könnt. Und natürlich findet sich diese Datei dann auch auf die Festplatte. Ihr könnt die Flash-Datei dann mit einem Konverter umwandeln ins gewünschte Format, wie zum Beispiel WMV, AFI und so weiter und so fort. Ja, ich muss sagen... Ein gutes Tool, um geschützte Streams dennoch runterzuladen. Ob RTL Now mit diesem Programm noch geht, weiß ich jetzt nicht. Das müsst ihr selber probieren. Ja, aber an und für sich funktioniert das äh, überall. Das heißt, überall wo Streams zu sehen sind, sollte es funktionieren. Ihr müsst halt immer diesen Browser bei Stream Transport verwenden. Ja, also nicht, wenn ihr jetzt da jetzt reingeht in Mozilla oder Internet, da wird sich wenig tun. Ihr könnt das probieren. Jetzt gehe ich mit dem Standard Browser, wie zum Beispiel Mozilla rein, suche mal ein Video aus, klicke das an. Es wird sozusagen nichts tun. Ihr müsst halt diesen Browser bei Stream, Stream Transport verwenden. Ja, äh, er ist jetzt eigentlich, jetzt habe ich es zweimal, eins löschen wir. Es sollte jetzt gleich fertig sein, noch 14 Sekunden. Dauert es noch? Ja, 8, 5, 4, 2, 0. So. Die Datei ist jetzt sozusagen runtergeladen. Und wenn ihr das jetzt anklickt und auf Play klickt, könnt ihr es direkt gleich da ansehen. Man sieht, er hat das Video sozusagen runtergeladen in Flash-Format. Gut. Also die Qualität ist auch nicht einmal so schlecht. Ja, das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Da. Ja. Wo ist es? Transport. Ja. Ja. Also so einfach geht es. Äh, natürlich lagert er die Datei auch auf die Festplatte ab, aber ich weiß jetzt nicht genau, wohin er das kopiert auf die Festplatte. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen faul zum Durchsuchen, wo er das hingespeichert hat. Ja, da ist auch nichts. Da auch nichts. Ja, aber jedenfalls sollte er es auf die Festplatte runtergeladen haben. Bin ich jetzt zu blöd für das oder? 
Oh, ZDF suchen wir nach dieser Datei. Hm. Ja, aber jedenfalls hat er es auch auf die Festplatte runtergeladen. Ich bin jetzt ein bisschen faul danach zu suchen, uh, aber ihr werdet es sicher schon finden. Jedenfalls funktioniert wunderbar und macht auch ein, äh, eigentlich auch Spaß, wenn man da seine Lieblingssachen auch auf dem Computer haben kann. Ja, das war eigentlich mein Tutorial über den Stream Transport. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende mit meinem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch gefallen. Uh, und gebt mal nette Comments drauf. Ja, wer Fragen hat, einfach Fragen. Ja, gut, das sage ich mal. Tschüss, bis zu meinem nächsten Streamcast.